텐데 이 തണുപ്പ് വരാതിരിക്കാനായിരിക്കും നല്ല എടുപ്പുള്ള കുതിരകൾ കേട്ടോ നല്ല കണ്ടോ ഒരു ഒരു സ്പോട്ട് പോലും അതിന് കാണാല്ല മറ്റ് മാസങ്ങൾ പ്രായമുള്ളതിനൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളാണ് വില കുതിര ബിസിനസ് നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് അല്ലേ നക്കലടാ ക്യാമറ ലെൻസ് നക്കല്ലേ നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം നമ്മൾ മുക്സാർ മേളയിലാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും രൂപ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്നാല് വ്ളോഗായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാവൂ നമ്മളതിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഷോ എന്നുള്ളൊരു പെർപ്പസാണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിലായിട്ട് കുതിരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചന്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലെ മുക്സാർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ മുക്സാർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഹോൾസ് മേളയാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഹോൾസാണ് അപൂർവം കുറച്ച് ഡോഗ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾ അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ചന്ത നടക്കുന്ന സ്ഥലം ധാരാളം മരങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോരാതിന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പഞ്ചാബികൾ കിടുവാണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോഴ്സസിനെ കാണാം കൂടുതലും വൈറ്റ് കളറിലുള്ള നുക്ര എന്ന് പറയുന്ന കുതിരകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ചധികം കാഴ്ചകൾ ഇനിയും ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ മുക്സാർ മേളയിലെ ഹോൾസ് ഫെയറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണും ടൂ ഒന്നും ത്രീയൊന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുക നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ പല പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഷെയ്ക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആളുകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനുള്ള ഫീലിംഗ് പുച്ചെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ നുക്ര കുട്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് പ്രൈസ് കൂടുതൽ ആളുകളും പ്രൈസ് എന്ത് വരുന്ന ആകും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചെറിയത് ഇത് മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള ടൈപ്പ് കുതിര കുട്ടികളാണ് ഇനി അതിലും വലുത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള കുതിരകളുണ്ട് ക്യാമറ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ അവർ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഷോ കാണിക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ തരിക അല്ല കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കുതിരകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികളാട്ടോ എനിക്ക് ഈ നുക്ര കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ഭംഗി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് സ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാട്ടോ ഓരോ സ്റ്റേബിള് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് മരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ല തണുപ്പാണ് അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും മൂടി പോച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറ്റം പറയാൻ വരരുത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് രാവിലെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും പല്ലൊക്കെ വെള്ളമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായ കൊച്ചി പോവാം അങ്ങനത്തെ തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു വ
കുതിര ബിസിനസ് നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് അല്ലേ ഒരു കുതിരേനെ വാങ്ങിയിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടായി പത്ത് മാസം വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് കുതിര ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടീശ്വരന എവിടെയും പോകണ്ട അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പഞ്ചാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാന ഈ സൈഡിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബികൾ കൂടുതലും ഈ വൈറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമാധാന പ്രിയരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് വില കൂടുതൽ കേട്ടോ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് ഇവിടെയൊക്കെ വൈറ്റിന് ഭയങ്കര വിലയാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണമായിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി സൂര്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സുഖം ഒരു നല്ല തണല് തണുപ്പത്ത് ഒരു ചൂട് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ എന്തായാലും അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വിലയാണ് നമ്മൾ തിരക്കിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില കുറയും കാരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും കിട്ടാനുണ്ട് പത്ത് മാസത്തിൽ താഴേക്ക് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസം അതിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിനും കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചിലത് നല്ല ബ്ലഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഏ ബസ്സിനെ കളി വയ്യ ആ ജി കിതിന് മുമ്പർക്കായി ഏ ശേ സാൾ കി ചേ സാൾ ആ ഠീക് ഹൈ കിമത് കെ ഇതി 10 ലാക്ക് റുപ്പീസ് 10 ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഠീക് ഹൈ 10 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ട്ടോ പല കുതിരയായിട്ട് എണ്ണിച്ചാ മതിയിരുന്നു നമ്മളെ വിറ്റാലെങ്കിലും വില കിട്ടും മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ വില ഇല്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം മിക്കവാറും വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വെറുതെ വിൽക്കാനുള്ളതാണോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വെറുതെ പറയുന്നത് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ശരിക്കും വിൽക്കാനുള്ളതാവും ചെയ്യാം എന്തോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇത് വേറൊരു കുതിര വില ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം വാങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശം തൽക്കാലമല്ല വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ അന്തിയൂർ ചന്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് തത്തമംഗലം കേവലോ റൈഡിംഗ് ക്ലബ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാനും പറ്റില്ല കാരണം കുതിരയെ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഉപരി അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തണം കാരണം ഒരാളില്ലാതെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇതിന് നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയാവുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നോക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലേ കുടുങ്ങിയില്ലേ അതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുതിരനെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ വളർത്താനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വരും ഞാൻ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുതിരനെ വാങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയാൽ കുതിരനെ വാങ്ങുന്നതിലേറെ നല്ല ജോലി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ കുതിരനെ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ജോലി കിട്ടി ജോലിക്ക് പോകണം കുതിരനെ വളർത്തിയിരുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിൽ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് മോഡ്യൂൾ ഉള്ളവർക്ക് ലാഭമാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അത് മുതലാവില്ല അയ്യോ പാവം വിഷന്നിട്ട് തോന്നുന്നു ഒന്നും കിട്ടാത്ത പോലെ കടിച്ചു നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇരുമ്പൊക്കെ അടിച്ചു നിന്ന് ഹായ് അഗ്രി ടെക് ഫാമിങ് യൂ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഹായ് പറയും പറയൂ ഹേയ് പറയണോ എവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ മുഴുവൻ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഡാൻസ് ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നില്ല അന്തിയൂരിൽ നല്ല രണ്ട് കുതിരകളുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല പെർഫോമൻസും കാഴ്ച വെച്ചു ബാൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വേണ്ട അമ്മയും മോളും നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കും കുറച്ച് ലൈക്ക് കൂട്ടെ ലൈക്ക് കൂടിയാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ആളുകൾ കൂടുതൽ കാണുള്ളൂ ആളുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസ് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് ഇല്ലാന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കഴിയുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് താഴെ കാണുന്ന ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അത്രേ
അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി അത് മേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷമെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പം അതൊരു നല്ല ബിസിനസ് സാധ്യതയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവം ഇത് വീണതാണോ ആ അല്ല അല്ല മൂപ്പരെ കടന്നു വരില്ല ഫീമെയിൽ ആണ് കേട്ടോ നല്ല വെച്ചിനെ കിളി പയ്യ വെച്ചിനെ കിളി ഠീക്ക് കിമ്മത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ മാസങ്ങൾ പ്രായമുള്ളതിനൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളാണ് വില ബിസിനസ് സാധ്യതയാണ് അതൊക്കെ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊരു വില ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയും വിലയുള്ള ഒരു സാധനം ആണല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ചെരുപ്പ് കമ്പനി അതായത് ഫോട്ടോ വയർ കമ്പനി രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വിട്ടു അതിൽ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത നാട്ടുകാരാണ് ആ ആളുകൾ അതിൽ ഒരാളെ പണി നിർത്തിപ്പോയി മറ്റേ ആളൊരു ഒരു ഷിപ്പ് നിറയെ സാധനം അയക്കും ഇവിടെ ആരും ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നല്ല സ്കോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചരിത്രം അപ്പം അതുപോലെ ബിസിനസ് സാധ്യത കാണുന്ന ആളുക ആളുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് കുതിരക്കുട്ടിയെ കിട്ടുന്ന പറയുമ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അതായത് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോണി കുട്ടിയാണ് അത് നമ്മളതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അത് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഇതുണ്ടോ അതൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളിൽ മുതലാണോ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ പോലും മെച്ചല്ലേ കുതിരയല്ലേ നമ്മൾ ആനയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് തീറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് തീറ്റ കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഒരു പൈക്കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടില്ല നാട്ടിൽ മാക്സിമം ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അത് പ്രസവിച്ച് അതായത് ഒരു പയ്യ് പ്രസവിച്ച് അതിനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തി ചെന പിടിപ്പിച്ച് ആ പൈക്കുട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ മാക്സിമം പോയ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷം നമ്മളത് പോയി കാത്തിരിപ്പ് അതിൻ്റെ തള്ളപ്പയ്യനെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു എങ്ങനെ പോലും ഒരു എഴുപതിനായിരം അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു എൺപതിനായിരം കൊടുത്ത് അതിനെ കാത്തു നിന്ന് പ്രസവിച്ച് കുട്ടി ഉണ്ടായി അത് മൂരിയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോയി അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുതിരനെ വളർത്തുന്ന ലാഭമല്ലേ അതൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയല്ലേ അതായത് ഇതിപ്പോൾ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോയി അത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അത് പ്രസവിച്ച് കിട്ടിയാൽ കുട്ടിയെ വിറ്റ ഒരു രണ്ട് വർഷം വളർത്തി വിറ്റാൽ പോലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സിമ്പിളായിട്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ബിസിനസ് അവസരമാണ് ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ തിരയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇത് മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ക്യാമറ ഷേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാനോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണാം നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഒരാളത് രണ്ട് ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടു പോയി കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൂട് കിട്ടാനായിരിക്കും നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ അവിടെ വേണ്ടോ നോക്കുക വില കൂടുതൽ മൊത്തത്തിൽ വില കൂടുതലെന്ന് ഇവിടെ പറയാല്ലോ കേട്ടോ നമുക്ക് വില കുറവില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അതിൽ ആദ്യത്തെ കുതിരയെ നമ്മൾ കാണിച്ചത് ആ കുതിരയ്ക്ക് ആ കൂടെ എൺപതിനായിരം രൂപ എന്തോ ആണോ അവർ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ച വില കേട്ടോ വലിയ കുതിരയാണോ പക്ഷെ അത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ് പ്യുർ ബ്രീഡ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ അതിന് ചോദിച്ച വില അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ട് അല്ല അടിപൊളി കുതിരകൾ അത്ര പറയാനുള്ളൂ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളി കുതിരകൾ അത്ര പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത്ര
കേട്ടോ ആളുകൾ ക്യാമറ കണ്ട അവർ വന്ന് വന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിന്ന് പോകുന്നു താങ്ക് യു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ പൊതുവേ ഇവർ ശാന്തശീലരാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മഹാ കച്ചറയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വരുത്തോളം ഇവർ പൊതുവേ നല്ല ആളുകളാണ് എന്റെ പൊന്നു വില കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇറങ്ങും അതായത് സാധാരണക്കാരന് താങ്ങുന്നു ചോദിച്ചാൽ താങ്ങുന്നില്ല നല്ല താങ്ങുന്ന വിലയാണ് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റെഡ് ഫാമ് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കുതിരയെ നിർത്തി അതിനെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വില കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കുതിരയെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പോണി കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോണിയെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രസവിക്കാനും സമയമെടുക്കും ഇത് പ്രസവിക്കാനും സമയമെടുക്കും പക്ഷേ ഇത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞിന് നല്ല വിലയുണ്ട് മറ്റേത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞിന് കാര്യമായിട്ട് വില കിട്ടില്ല ടാ നല്ല സൂപ്പർ കുട്ടിയല്ലേ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി ഇല്ല വേണ്ട ബസ്സിനേക്കല്ലേ കിത്തന സാൽക്കെ നാട്ടില് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതല് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പമുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മള് നാട്ടില് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗതം ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല അത് കണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാക്ടർ അതിന് ഈ കുതിരകളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നൂറ് രൂപയുള്ളു ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് അതായത് നമുക്കല്ല ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആളാവാലോ ഓരോ ചാനലേറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസും ഹിന്ദി ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ജീവ് കുമാർ ഗുപ്ത അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരേ സാധനത്തിന് ചിലപ്പോൾ പല വില പറഞ്ഞ പോലെ കാണാം അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിലെ വന്ന് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചു നോക്കി വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതും പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ വില നല്ല വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടല്ലേ ഇത് അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഒന്നത് ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടും ഇഷ്ടങ്ങളും ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കുതിരകളെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ അത് വേറൊരു ലുക്കായിരുന്നു അന്തിയൂരിലത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണാൻ ഭംഗി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അതും ഒരു വയലാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെതായൊരു ഭംഗി അത് അതുണ്ട് പ്ലസ് ജി അവക്കാണ് ബസ്സിനെ കേ ഠീക്ക് കിമത് കുറച്ചില്ലേ ഇത് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ രോമമൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ചവിട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതിൻ്റെ പാൽ രോമങ്ങളൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ഉയരമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് 
नाम क्या प्रकाश प्रकाश वाला प्रकाश मोटे वाला ठीक है ठीक है अवरे फेस भयंकर सोष कमक अल सिमुक का कामडी एल ना चानल अांग अब चानल पे यूट्यूबि सर्च बैक या टाइप सब्सक्रैब अ वीडियो अप्लोड का अब भयंटिष्ट आलका पब्लिटी इष्टपड़ आोरातन इवे अगर अधिकार वह षूटिया प्रत्येक नाम के सौत अधिकार वाला नोर्त रु चानल एड़कू संसार हॉल्स कर शब्द क्यों अद चल चुनाव बुद्धिमुट तौर पक्षे वे वो कुरेंगे कुर कर स्वाभाविक वरुम इवे कुे और हॉलस कई वीडियोस का प्ले लिस्ट क्रियेटी ना मुक्सार मेल प्ले लिस्ट क्रियेटी प्ले लिस्ट नोक बाकी भाग का पटो अब इन इवड़े बाकी विशेष चुटियाटो डी एस एल आर उपयोग षूटे क्लारीटी कूँ ना मोबाइल सामसंग एम तेटी एस ना स्टेबिलेशन पक्षे कु लो लाइट पेरफोमें वाले वीक ग्रेन अब डिजिटल नोईस वाला वो अर कट 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 पिकलस का पटो अब मोबाइल उपयोग डी एस एल आर क्याम उपयोग और चोदा मुखत् कटिवचा मूक अब फीडा अब इतना कौर लो रेट क्यों आलका अब अद फीड को पात्र अब फीड नीटे अब चवटी कुरटीट आगे नाशा की कल अब इन कटिकोड़ी कम तमिल कड़ी कूड़ान कचरान निकल अगर गुण कूड़े कुदर तणुका तोह साधन कटि वो पुत ना पुतपोले कम ना तुपा इवर पाव जीविके पुत निको तुकान्ल साो इवे वे कुछ कुर 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 कुछ स्थल वाले भयंट स्थल पशे कुछ नैटवर्क कुछ वीक अंज क्यों कुछ मोशा अत्र वाली तौद रेज कला अल षेव वीडियो कम कुंडिया आयो ओके वे सेंशन इतना विलपन कम इन षो पर्पस क्वाड़ी का इवे ते भाचक इतर इवर एंजो जीवन नामेपोले इतम साचर्य अय्यू आलका संबंधी भयंष्ट इवर एंजो तौदी कम नसल और शांत सुंदर भूमि कटो नंगी मर निकरा क्लैमट ना तनुत क्लैमट अल धारा कुर उ वलिए उचा नमें षूटिंग इंटराक्ट आड़क नल्क विूको चो पक्ष नाम संबंध नमक भयं सोष कम बैक पलर विटो ना समय इन वन ऐसम मूं ना मणिकूर स्पेद अंज मिनट और वीडियो षूटे लास्ट नो 
ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും വരികയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് ഓ കുതിരയുടെ ബാക്ക് കാല് പിടിച്ച് കെട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ കുതിരയുടെ കാല് കെട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് ठीक है थैंक यू അവിടെ എന്താ കൊലപാതകം നടക്കുന്നു കുതിര അരമ്പുണ്ടാക്കുന്നു കുതിര എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചന്ത കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പഞ്ചാബിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വേഗം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫാമുകൾ കാണാൻ പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ആട് ഫാമുകൾ കാണാൻ പോകണം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരൊന്നും സോറി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവരൊന്നും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നടത്തണമല്ലോ മറ്റ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർത്തും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞ വേറെ വഴിയില്ല താനും കാരണം ഒന്നാമത്തെ ക്ലൈമറ്റാണ് ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര മോശമാണ് അതാ ചില ദിവസം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ചില ദിവസം വലിയ മോശമല്ല ഇപ്പോൾ കുതിര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുതിരയുടെ മാർക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അതായത് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് വന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഈ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഡോഗ് അതിന് കാലില്ലേന്നോ ആ കാലുണ്ട് കാലുണ്ട് ഓ പറ്റ ചെറിയ കാലാട്ടോ ഏയ് നോ 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 തൊടല്ലേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് തവണ മണ്ണ് കുളിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ അപ്പം ഈ മണ്ണ് കരഞ്ഞ് കിടക്കാനും സമയമില്ല ഇത് കണ്ടോ അത് മാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഇത് റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല എടുപ്പുള്ള കുതിരകൾ കേട്ടോ അല്ല കണ്ടോ ഒരു ഒരു സ്പോട്ട് പോലും അതിന് കാണാറാ മറ്റ് നീ കേരള 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 ഓക്കെ യു പി ഷാംലി ഷാംലി ഠീക് ഹെ ഠീക് യു പി കാരാണോ ഈ ബിസിനസ്സിലേ ഹാ ജി സെയിൽ കിന്നു കിമത് കുറച്ച് ഇല്ലേ നൈ ഇല്ല നൈ ഠീക് ഹെ വേല വേല ഇട്ടിട്ടില്ല വില ഇട്ടിട്ടില്ല വില ഇട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ റിസ്ക് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്രയൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ കുതിരയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവരും ഉള്ളൂ അതും ഫാമുകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ഫാമുകളും ഹായ് അല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ നേരെ ക്യാമറ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖഭാവം മാറും സ്വഭാവം മാറും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടൊക്കെ നോക്കി പോകും ചിലർ തമിഴ്നാട്ടിലും മോശമല്ല ചില ആൾക്കാർ ഒക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ അത്ര എല്ലാവരും അങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഈവൻ പോലീസുകാർ പോലും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് അവന് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ വലിയ സുഖമുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഡീസൻ്റ് ആണ് 
ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അത് നിൽക്കുന്ന കുതിരണ്ടോ എൻ്റെ അതിൻ്റെ മേത്തൊക്കെ ഇത് തണുപ്പ് വരാതിരിക്കാനായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ മണ്ണാവാതിരിക്കാനായിരിക്കും രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതെങ്ങനെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹിന്ദിയും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളത് ആ വിഷയം അവിടെ ഒഴിവാക്കി ഒരുത്തം അവിടെ നീണ്ടു നിറന്ന് കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് എടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം വിറ്റുപോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലുധിയാനയിൽ നിന്ന് മുക്സാറ് വരെ ബസ്സിനാണ് വന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും ദൂരം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറഞ്ഞതൊരു എട്ട് പത്ത് പൈക്കളെങ്കിലും വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചത്തത് റോട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാണ്ട് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും അങ്ങനെ പറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് റേറായിട്ടേ കാണാനുണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡ്രൈവർമാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് വളരെ റഫാണ് ഒരു ഒരു മയല്ലാത്ത ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഒരാൾ കണ്ടത്തിൽ കൂടെ ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്ന അതേ ലെവലിലാണ് റോട്ടിലും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ച് ജർക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ